أحبة الكرام أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الدرس المميز المراجعة للدرس 51 إلى الدرس 60 أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة ومستعدين لمراجعة هذه الكلمات العشرة اللي راح تمر علينا الآن وحفظ أكبر كمية من المعلومات هدفنا حفظ 95% من الكلمات اللي ذا ركز معي جيدا من الآن سوف نراجع كما قلنا عشر كلمات مع أمثلة ونشرحها بالتفصيل وبالنهاية عندنا اختبار بسيط عشر أسئلة سوف تكتبها وتراجعها بالتسلسل وتكتب الإجابة أيضا في التعليقات حتى تستفاد منها أنت ويستفاد منها الآخرون أيضا الكلمة الأولى اللي عندنا مرت علينا سابقا بهذا الكورس around 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 كرر معي around around حول في مكان قريب حوالي كل ما حول هناك وهنا وهناك اذا هذه الكلمه الاولى راح يجينا ايضا المثال الاول على هذه الكلمه حتى نعرف كيف نستخدمها the boy looked around him the boy looked around him with wondering eyes with wondering eyes شنو معنى هذه الكلمه معناها نظر الولد من حوله بعيون متسائله the boy looked around him نظر الولد من حوله around him حوله looked نظر around him من حوله with wondering eyes wondering متسائل مستفهم with wondering eyes بعيون متسائلة طبعا لا تنسى الضغط على إعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف وأيضا حاول تكرار جميع الجمل والكلمات بصوت مرتفع لكل كلمة وجملة خمس مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح وحفظ الكراس وقلم واكتب جميع المعلومات لأن الكتابة تزيد سرعة الحفظ خلنا نأخذ الكلمة اللي بعدها كلمة arrive arrive فعل arrive وصل جاء حان قدم نجح لديها مجموعة من المعاني خلينا نأخذ مثال حتى نفهم أهم هذه المعاني arrive arrive الجملة you your guests your guests will arrive soon your guests will arrive soon سوف يصل ضيوفك قريبا your guests guests ضيف guests ضيف will arrive سوف يصلون soon قريبا كلمة بعدها art art بمعنى فن أو تأتي بمعنى طريق أيضا Art, art. كيف نستخدم كلمة art? Last week, last week, الأسبوع الماضي, I visited a beautiful, a beautiful art store, a beautiful art store. Last week, I visited a beautiful art store. كررها الآن خمس مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها. Last week, I visited a beautiful art store. في الأسبوع الماضي قمت بزيارة متجر فني جميل كلمة بعدها artist artist فنان Do you know who the artist is? Do you know هل تعرف Do you know who the artist is? هل تعرف من هو الفنان؟ كلمة بعدها ask ask يسأل يطلب يلتمس ask I just wanted to ask you a question. I just wanted to ask you a question. ممتاز. I just wanted to ask you a question. أردت فقط أن أطرح عليك سؤالا. كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها. I just wanted to ask you a question. Attention, attention, attention. لديها مجموعة من المعاني. أهم هذه المعاني انتباه. اهتمام عناية حرص أو ملاحظة attention attention خلنا نأخذ مثال حتى نتعلم كيف نستخدم كلمة attention but he paid no attention to her warning but he paid no attention to her warning لكنه لم يهتم بتحذيرها warning تحذير warning تحذير but he paid no attention لم يهتم to hear warning لتحذيرها 
كلمة اللي بعدها avoid avoid كلمة مهمة جدا احفظها avoid avoid تجنب تفادى ألغى أو أبطل avoid you can't avoid conflict all the time لا يمكنك تجنب الصراع في كل الوقت you can't avoid conflict all the time you can't avoid لا يمكنك تجنب conflict الصراعات النزاعات هذا المعنى all the time you can't avoid conflict all the time ممتاز خلنا نأخذ الكلمة اللي بعدها attack attack هجوم مهاجمة حملة مداهمة تأتي أيضا بمعنى نوبة قلب خلينا نأخذ مثال حتى نتعلم كيف نستخدم كلمة attack هذا المثال يقول Dad had a horse attack this afternoon Dad أبي had كان عنده a horse horse attack horse attack أزمة قلبية this afternoon this afternoon Dad had a horse attack this afternoon كلمة بعدها كلمة قبل الأخيرة طبعا هي هذه audience audience جمهور audience audience جمهور مشاهدون أنصار أتباع audience مثال على كلمة audience there will always be an audience for romantic literature سيكون هناك دائما جمهور للأدب الرومانسي there will always be an audience for romantic literature there will always be سيكون هناك دائما an audience for romantic literature كلمة الأخيرة اللي عندنا author author مؤلف كاتب أو أديب author 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 احفظها جيدا خلنا نأخذ المثال الأخير على كلمة author ثم ننتقل إلى الاختبار he is the author of several books on the subject he is the author he is the author هو المؤلف he is the author of هو مؤلف العديد من several several العديد books الكتب on the on the subject حول هذا الموضوع he is the author of several books on the subject ممتاز الآن أتمنى المراجعة لهذه الكلمات العشرة مع الشرح لكل كلمة بمثال إذا كنت ترغب في التفصيل أنصحك أن تراجع جميع الحلقات من حلقة 51 إلى الحلقة 60 في الكورس كامل والرابط موجود في مربع الوصف بإمكانك مراجعة جميع الكلمات سوف تجد شرح مفصل لكل كلمة وأمثلة أكثر وأهم المرادفات أيضا لكل كلمة الآن سوف نبدأ بالاختبار السؤال الأول ترجم هذه الجملة للغة العربية راح نعطيك جملة باللغة الإنجليزية ترجمها للغة العربية واكتب الإجابات بالتعليق وانشرها أيضا حتى يستفاد منها الآخرون إذا ما هي ال جملة الأولى Dad had a horse attack this afternoon مرت علينا قبل قليل هذه الجملة ترجمها للغة العربية ما هو معناها باللغة العربية اكتب السؤال رقم واحد وجنبه الإجابة Dad had a horse attack this afternoon ممتاز السؤال الثاني ترجم هذه الجملة للغة الإنجليزية باستخدام الفعل arrive مرت علينا كلمة arrive قبل قليل ضعها في جملة بهذا المعنى سوف يصل ضيوفك قريبا سوف يصل ضيوفك قريبا اكتب هذه الجملة باللغة الإنجليزية باستخدام الفعل arrive السؤال الثالث اكتب معنى هذه الكلمة واستخدمها في جملة ما معنى كلمة avoid avoid مرت علينا قبل قليل أيضا avoid avoid ما معناها واستخدمها في جملة السؤال الرابع كيف تلفظ هذه الجملة؟ لن أقرأها أنت سوف تقرأها الآن إذا قرأتها بالطريقة التالية I just wanted to ask you a question I just wanted to ask you a question إذا قرأتها بالطريقة هذه فأنت قرأتها صح وإذا كنت قرأتها بطريقة ثانية أنصحك بمراجعة الحلقة 
وحفظ هذه الكلمة مع الأمثلة بالتفصيل I just wanted to ask you a question إذا سؤال خامس Around Around اكتب معنى هذه الكلمة واستخدمها في جملة ما معنى كلمة Around Around ما معنى كلمة Around اكتب معناها واستخدمها في جملة سؤال السادس ترجم هذه الجملة اللغة الإنجليزية باستخدام كلمة art يعني نضع كلمة art في, في تكوينة هذه الجملة في الأسبوع الماضي قمت بزيارة متجر فني جميل في الأسبوع الماضي قمت بزيارة متجر فني جميل art art إذا واجهت بعض الصعوبات أنصحك بمراجعة الحلقة من البداية وحل الحفظ بشكل جيد attention attention اكتب معنى هذه الكلمة واستخدمها في جملة ما معنى كلمة attention attention ضعها في جملة أيضا السؤال الثامن ترجم هذه الجملة للغة العربية you can't avoid conflict all the time you can't avoid the conflict you can't avoid conflict all the time ممتاز سؤال قبل الأخير ترجم هذه الجملة للغة العربية أيضا the boy looked around him with wandering eyes ما معنى هذه الجملة؟ The boy looked around him with wandering eyes سؤال الأخير سؤال بسيط جدا اكتب معنى كلمة audience audience ما معنى كلمة audience؟ اكتب الإجابات كلها بالتعليق أتمنى أن نكون قد حفظنا أكبر كمية معا من هذه الحلقة خلال هذه العشر دقائق أتمنى لكم الموفقية والنجاح استمروا بتعلم اللغة الإنجليزية ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تحصلوا على جميع الدروس المجانية وانشروا هذا الفيديو لجميع أصدقائكم لأننا نضع الكثير من الجهد والوقت لإنتاج أكبر كمية من المعلومات ولنفع أكبر كمية من الناس إذا شكرا لكم على المتابعة لا تنسوني من صالح دعائكم كنت في الإعداد والتقديم أحسين الغالبي